sant eller falskt. Motivera med delbarhetsreglerna och kontrollera med räknaren. Eh, delar talet 5 710. Och då ser vi det att sista siffran är en nolla. Och alltså så kan jag dividera 710 med 5. Så svar. Ja. Sista siffran är en nolla. Och alla siffror som eller alla tal som slutar med en nolla eller en femma är delbara med 5. Eh, talet 216 är det delbart med 4. Och delbarhetsreglerna säger då att tal som där de två sista siffrorna är delbara med 4 själva är delbara med 4. Så 216 är delbart med 4. Ja. Svar. Det två sista siffrorna. Och det är ju då 16 är delbar bara med 4. Så. Och så sen så tittar vi på C. Eh, talet 402 är inte delbart med 3. Okej, okay, då ska vi se. Då tittar jag på tal som är delbara med 3 har ju en siffersumma som är delbar med 3. Och här har jag 4, 0 och 2. Och då tittar vi på det. Jag har 4 plus 0 plus 2. Det här är ju lika med 6. Och 6 är ju delbart med 3. Så svaret är här. Svar. Eh, nej. Det stäm det stämmer inte eh, talet 402 har siffersumman eh, 6 och är därmed och är därmed delbart med 3. Så. Talet 202 är delbart med 6. Och då får vi titta på eh, de här reglerna för sexan. Om talet är jämnt, ja, talet är jämnt och är delbart med 3 så är det här talet delbart med 6. Så då tittar vi på om det här talet är delbart med 3. Alltså om siffersumman är ett tal delbart med 3. Så jag tar 2 plus 0 plus 2 lika med 4. Så svar stämmer ej. Eftersom siffersumman A är delbar med 3. Så.